So, hallo zusammen. Wir machen heute mal was ganz Neues. Und zwar werden wir heute mal versuchen, das Video ein bisschen zu kommentieren. Wenn euch das gefällt, könnt ihr das Ganze ja mal in die Kommentare schreiben. Und dann lasst uns mal loslegen. Gut, hier sehen wir jetzt mal das Park Verme. Da werden die Autos im Prinzip hingestellt, wenn sie überprüft sind. Und dann kann man eben bei seiner Startzeit, bei der Rollmaschine fährt man nach Startzeit, wird dann eben die das Auto abgeholt und dann kann man eben starten. Gut, dann gehen wir rein in die zweite Sektion. Da sieht man ein sehr, sehr kniffliges Tor. Je nach Fahrzeug natürlich. Also wenn man jetzt wie hier im Bild zu sehen ist, relativ schmale Achsen hat, kommt man über die Steine ganz gut drüber. Wenn man natürlich jetzt relativ tiefe Achsen hat, ist dieses Tor schon, ähm, sag mal die höchste Herausforderung durch diese ganzen Steine und diese ganze Verkippung vom äh, Fahrzeug. Auch hier in der Mitte hat man neben der roten Stange einfach einen sehr hohen Stein. Und wenn man daran hängen bleibt, ist es sehr, sehr, sehr schwer durch das Tor durchzufahren, weil man da eben mit der Vorderachse auch nicht die Stange brechen darf. So, dann haben wir hier nochmal ein Tor von der Sektion 2. Da sieht man jetzt auch wieder ein Fahrzeug ähm, runterkommen. Im Video sieht man das nicht so gut, aber man muss sich vorstellen, dass wir hier ungefähr eine 30 Grad Schräge haben, aber aus dem Geraden den Stein runterkommen müssen. Das sieht man jetzt auch hier ganz gut bei dem schwarzen Auto, dass er zwar jetzt versucht nach oben zu lenken, aber trotzdem die Schwerkraft natürlich das Auto nach unten zieht, was dann dazu führt, dass er eben mit der Hinterachse bricht. Es ist halt so, dass man weiterfahren kann. Wenn man mit der Vorderachse das Ganze bricht, dann hat man das Problem, das Tor nicht gefahren gilt und man eben noch mal zurücksetzen muss und das Tor noch einfahren muss. Hier sehen wir jetzt mal die Königsklasse, das ist ein sogenannter Vierachser. Und beim Vierachser, das war jetzt die Sektion 3, das war dann auch die deutsche Sektion, die die Deutschen betreut haben. Da sieht man hier ganz eindrucksvoll, was man mit den Fahrzeugen machen kann. Hier muss man im Prinzip 120 Grad um die Ecke. Und da benutzt man dann eben, wie man hier sieht, diesen Baumstumpf, der da stand, um dann eben das Fahrzeug, indem man das Auto dran anlehnt, eben um den Baum herumzirkelt und dann, wie man hier sieht, auch wirklich ähm, ohne einen Vor- und Zurück aufs Tor kommt. Gelingt natürlich nicht immer, ist klar, das ist eine, ein bisschen Glückssache, aber in dem Fall hat es eigentlich ganz gut funktioniert. So, dann sind wir wieder in der Sektion 2 im Starttor. Ähm, hier ist der Roster am Start. Und da sah man jetzt auch, es sieht unspektakulär aus. Man kam aber von unten den Berg hoch, musste sich auch um diesen Berg rumzirkeln. Und das Tor stand ziemlich nah am Rand. Deswegen war das relativ schwer zu fahren. Und dann ging es hier jetzt direkt zum Tor 2, ähm, was über eine Holzbrücke fahren. Ja, bei den Holzbrücken ist einfach das Problem, dass man da eben gucken muss, dass man mit den Achsen auf dem Holzstamm zum Fahren kommt. Weil wenn man im Prinzip nach außen oder nach innen rutscht, ist die Gefahr halt sehr groß, dass man sich festfährt und dann eben einen manuellen Eingriff machen muss. Das sieht man jetzt hier auch ganz gut, wie er hier daneben gefallen ist. Ja, als nächstes haben wir dann den Dreiachse im Team Deutschland. Da fährt man im Prinzip hoch, was wir vorhin im Vierachse gesehen haben. Das Tor davor, wo wir ähm, dann eben auch eine relativ große Steinbrücke haben, wo man hoch muss. Ich sag mal, das war rein fahrtechnisch gesehen, war das jetzt keine große Herausforderung. Aber man sieht auch da, wenn man eben schon den Hochweg nicht gut wählt, dass man dann eben da große Probleme bekommen kann. Ja, hier sieht man nochmal den Ausschnitt davor, dass hier eben das Fahrzeug sich festgefahren hat. Jetzt versucht der Fahrer natürlich aus der Misere zu kommen. In dem Fall klappt es auch gut. 
Aber wenn sich dann hier die Hinterachse eben unter den Holzstamm einhakt, dann ist es schwierig. Und da sieht man jetzt wieder nochmal von der anderen Perspektive dieses Tor, wie ich es vorhin schon erzählt habe. Da sieht man einfach ganz klar, dass man da große Probleme bekommen kann. Ja, und da sieht man, der Stein unten wackelt auch ein bisschen. Ja, ich sag mal, für 50 Prozent der Fahrzeuge war das sicherlich eine Hürde und für andere halt eben nicht. Gut, dann haben wir hier den Unimog. Ein bisschen außergewöhnlich lackiert, gelb und rot. Und das ist in der Sektion 1. Da muss man dann eben von diesen Holzstämmen runter. Und auch diese Holzstämme, wenn man da eben falsch fährt, ist wie eine Schiene. Dann ist das Auto geneigt, immer geradeaus weiterzufahren. Und da muss man halt dann durch langsames Fahren versuchen, aus den Holzstämmen rauszukommen. Da sieht man dann das Ende der Sektion 1. Auch ein sehr schönes Fahrzeug, das man hier sieht. Schöne graue Farbe. Und da sieht man eben, dass an dem Tor absichtlich unten eine ganz ähm, glatte Platte hingebaut wurde. Dass man da eben schon die Einf bei der Einfahrt schon richtig stehen muss, die ganzen Tore mit ja. Ja, dann hier nochmal ein eindrucksvolles Tor. Ähm, vierte Sektion. Ich würde sagen, das war mit das schwierigste Tor, weil man hier eben auch 90 Grad rum muss, aber der Stein ja irgendwo endlich ist. Und das sieht man jetzt auch, dass man da eben mehrfach zurücksetzen muss, gerade mit den langen Fahrzeugen, dass man da eben äh, vernünftig zum Tor kommt. Aber selbst dann, in dem Fall, hätte man wahrscheinlich nochmal zurückfahren müssen, dass man einfach noch weiter oben am Stein bleibt, wenn man jetzt sieht, er rutscht da runter und dann hat man keine Chance mehr, fallen die Autos oben. Ja, dann sieht man hier nochmal den roten Unimog, der versucht jetzt das Tor, also da ist auch wieder so ein schwieriges Tor, das ist auch wieder 90 Grad und dieser Stein da oben, der war jetzt relativ schmal und der hat jetzt die Variante gewählt, dass er versucht hat rückwärts hochzufahren, in der Hoffnung, dass das Auto sich dann ähm, rumziehen lässt, sieht man, hat nicht funktioniert in dem Fall, jetzt setzt er nochmal neu an und versucht einfach mit, dem, mit der hinteren Achse hinter diesen Baum zu kommen, dass er sich dann da platzieren kann. Ja, das war auch unheimlich schwierig, das Tor, das war auch leicht schräg gesteckt und unten hat man dann eben schon wieder eine, einen Stein gehabt, wo man dann leicht dran hängen bleibt. Jetzt muss er ein bisschen die Schwerkraft, das wackelt ein bisschen mit den Reifen vorne, dass er sich einfach nur ein bisschen platziert. Hat dann auch am Ende bei ihm ganz gut geklappt und ist auch jetzt relativ gerade durchs Tor gekommen, dass er eben nicht auf der linken Seite am Stein hängen bleibt. Und dann hier eben Wasserdurchfahrt. Wasserdurchfahrt bedeutet immer, die Reifen werden nass, der Grip wird ein bisschen schlechter. Total toll gelöst vom Veranstalter hier mit diesen Bottichen mit ähm, Gitter drin. Und auch hier war eben wieder die Hürde, man musste aus dem Wasserbecken wieder 90 Grad raus. Und da sieht man, dass das sehr steil ist an manchen Bereichen. Und er hat es jetzt einfach mit Gewalt gelöst und ist runtergehüpft. Aber ich sage mal, bei solchen Varianten fallen eigentlich 90 Prozent der Autos um. Hier nochmal ein Dreiachser, wo er einfach rückwärts ein Tor anfährt, um dann sich günstiger auf das nächste Tor zu stellen. Das ist halt sehr individuell, das kann jeder Fahrer machen, wie er möchte. Kommt am Ende ein bisschen aufs Fahrzeug an. Ja, dann hier sieht man mal eindrucksvoll, wie sich so die Achsen bewegen können bei dem Vierachse. Und bei der Vierachsklasse ist es einfach so, dass man da von Natur aus einfach viel rangieren muss. Dass man halt eben auch teilweise enge Wendungen 
zum Tor schafft. Und wie gesagt, die Kunst dabei ist eben mit der Vorderachse nicht zu brechen, weil sonst das Tor eben noch einmal angefahren werden muss. Hat er jetzt hier ganz schön gelöst. Auch hier wieder das Rangieren vor so einem Wasserbottich zum Beispiel, dass man einfach aufs obere Tor wieder gescheit kommt. Da muss man einfach abschätzen, ob man mit seinem Auto äh, gerade weiterfahren kann und irgendwie einen Weg über die Steine findet, ob man einfach die sichere Variante wählt, so wie er es jetzt gemacht hat, dass man einfach dann rückwärts setzt. Und hier nochmal der rote Unimog, wie er nochmal durch das Tor 2 auf der Sektion 2 fährt. Da sieht man eigentlich, dass er auch wieder hinten mit der Hinterachse runterrutscht, aber sich dann vermutlich dann auch nicht einhaken wird, weil einfach der Baum mit Holz unterstützt ist und dann hat es eigentlich da super geklappt. Ne? Ja, dann haben wir hier mal einen Unimog in Carbon-Optik, der auch jetzt eben diesen Berg mit dem 90 Grad Tor in der Sektion 1 hochfährt. Der macht das Ganze jetzt vorwärts und versucht eben das Tor dann vorwärts zu durchfahren. Ja, er versucht jetzt vorne das Fahrzeug reinkippen zu lassen und versucht ein bisschen zu wackeln. Da ist einfach jetzt halt der, die Gefahr dabei, dass man halt dann eben zu, zu nah zum blauen Tor kommt und dann da eben mit der Hinterachse bricht. Da sieht man auch, dass er mit der roten Stange schon relativ nah dran steht. Und jetzt steht er halt auch etwas ungünstig im Tor. Das heißt, dass dann unten eben der Stein saß, wo man dann mit dem Fahrzeug nicht mehr gerade durchfahren konnte. Also man sieht schon, das ist technisch schon super anspruchsvoll, das Ganze. Ja, und so ist halt dann einfach die Schwierigkeitsgrade, die sind dann so da. Ja, hier sieht man jetzt hier vorne einfach nicht mehr weiterkommt, das heißt, er musste zurücksetzen. Hier sieht man ein Tor, wo jetzt der Grün drüber fährt, das ist einfach super schräg, also das kommt im Video immer gar nicht so rüber. Also es ist wirklich hart an der Grenze, wann so ein Auto kippt und dann hat man eben auch gesehen, dass dann eben die Reifen da teilweise nicht gegriffen haben dass man Rutschen eben unheimlich oft korrigieren muss. Hier auch wieder individuell, also er wollte jetzt rückwärts das Tor anfahren. Da sieht man einfach, dass das Fahrzeug nicht in die richtige Richtung geht und dann eben dadurch einen Haufen Korrekturen halt zustande kommen. Hier sieht man nochmal den, den braunen Dreiachse auch wieder mit dem Tor, wie ich vorhin mit dem Vierachse erzählt habe. Der hat es nicht so richtig getroffen, hat mir gesehen, der ist jetzt nicht so richtig rumgerutscht. Deswegen muss man halt dann nochmal korrigieren und dann eben möglichst fehlerfrei dann durchfahren. Aber da ist einfach das Ab und O, dass man eben sein Fahrzeug kennt. Und natürlich jetzt auch da hinten, jetzt hat er die rote Schlange berührt, hat auch ein bisschen Glückssache immer mal. Ne? Ja, 
oder auch solche Sachen, dann sieht man einfach nicht, dass unten eine Kante ist, dann verhaken sich die Autos. Da muss man einfach halt wirklich vorher schon genau gucken, welchen Weg man fahren möchte, dass man eben sowas dann vermeidet im besten Fall. Da auch ein interessantes Tor, da ging es jetzt auch eben eine Kante runter. Leicht schräg dazu eben die Holzbrücke und da sieht man auch, dass der Fahrer einfach reinrutscht. Hat aber jeder natürlich nur ein bisschen Glück, dass er wieder rauskommt. Aber an so einem Tor kann man auch einfach dann einen manuellen Eingriff haben, weil man einfach dann weder vor zurück kommt. Ja, dann hier Vierachse. Der ist dann habe ich ja vorhin gesagt, der Stein hoch zu, war relativ schwer außen rum zu fahren, gerade bei den großen Fahrzeugen. Und da hat jetzt hier der Fahrer einfach versucht, von oben anzufahren. Was auch sicherlich mit Vierachse eine gute Variante war. Auch wenn man natürlich öfter mal hier vor und zurück setzen muss. Aber es ist natürlich auch ein bisschen mit Fingerspitzengefühl zu machen, weil man sieht ja, dass dann da einfach das alles sehr, sehr schräg ist. Und da die Fahrzeuge einfach leicht umkippen können. Jetzt ist das Tor einfach rückwärts angefahren. Jetzt sieht man hier, hat er mit der Hinterachse gebrochen. Das bedeutet, er muss nach vorne fahren. Und dann wird das Tor eben wieder aufgestellt. Das ist eben so bei den Regeln im europäischen Bereich, zumindest also bei Europameisterschaften, dass man da eben mit der ersten Achse, die das Tor fährt, eben auf keinen Fall brechen darf, weil man dann eben nochmal anfangen muss. Das bedeutet, man kann dann eben doppelt und dreifach Punkte. Das heißt, das sollte man tun, dies vermeiden. Ja, hier der Vierachse nochmal eindrucksvoll, wie sich auch die Achsen bewegen. Da sieht man auch, wie nass alles ist und dass man da dann eben wirklich auch einen gewissen Anteil an der Achsbewegung braucht, wobei man das nicht überbewerten sollte, weil desto mehr Achsbewegung man hat oder desto mehr Verschränkungen man hat, desto instabiler dann auch die Fahrzeuge. Also das ist zumindest meine Meinung. Was man hier auch interessant sehen kann, verschiedenste Materialien. Also die tschechische Gruppe hat hier wirklich von Beton über Holz über Kiesel alles eingebaut.